ஜூலை ஒன்று முதல் ஆடி ட்ரீட்டு செம்ம வெயிட்டு த சென்னைசல்ஸ் லெட் த செலிப்ரேஷன்ஸ் பிகின் மீரா வந்து நீங்க பிக் பாஸ்ல நீங்க எப்படி பாக்குறீங்களோ அதுதான் உங்களோட எக்ஸாக்ட் கேரக்டர் அவங்க அப்படிதான் ரொம்ப எல்லா விஷயத்தையும் மேனுபுலேட் பண்ணி பேசுறதுன்றது வந்து மீராவோட யூஸ்வலான விஷயம் ஷோக்கு போனபோது பார்த்தா அவள் டோட்டலாக சீக்வன்ஸை தப்பு தப்பாக ஆட ஆரம்பித்தான் அப்புறம் என்ன பண்ணால் சங்கீதா மேம் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டபோது ஐம் வெரி அன்கம்ஃபர்டபுள் என்னை டச் பண்ணும்போது அவன் நர்வஸ் ஆகிட்டான் அப்படின்ட்டா ஸோ அவள் சொல்கிற ஃபேக்ட் என்னன்னா நர்வஸ் செய்ய எனக்கு வேணுமோ நர்வஸ் வீக்னஸ் இருக்குது அதனால தான் கை அங்கங்கே படுது அப்படின்ற மாதிரி போட்ரே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் அவள் ஒரு சைக்கோவா இல்லை அவளுக்கு என்ன பிரச்சனைன்றது எனக்கு வந்து சத்தியமா இன்னி வரைக்கும் எனக்கு புரியல இந்த பார்த்திபன் பார்த்து வடிவேல் சொல்லுவாங்க புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு தனி மூளை கூடுறா அப்படின்ற மாதிரி அப்படின்ற ஒரு நிலைமை நான் தள்ளப்பட்டேன் இவளை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு புரியல லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஷேட் டோல்ட் அதெல்லாம் டெலிகாஸ்ட்ல வரலன்னு வச்சுக்கோங்க பட் ஃப்ரங்க்லி இப்போ இவ்வளோ தூரம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்றதால நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் பட் லேட்டர் ஒரு நாள் வந்து நான் சாண்டி மாஸ்டர் வந்து ஒரு நாள் மீட் பண்ணும்போது கூட சாண்டி மாஸ்டர் தான் சொன்னார் நீ நல்ல டான்ஸர்ரா ஆனால் என்ன பண்ணுறது உனக்கு கொடுத்த வந்து சரியில்லை சத்தியமாக எனக்கு என்னமோ என்ன தோணுதுனா மீரா இன்னொரு ரெண்டு வாரம் உள்ளே இருந்தேன்னா கமல் சார் இந்த ப்ரோக்ராம் விட்டு வெளில வந்துடும் அவளோட உண்மையான பேர் ஆக்சுவலி தமிழ் செல்வி தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காக எல்லாரையும் ப்ரூஃப் அனுப்ப சொன்னாங்க இப்போ எல்லாரும் ப்ரூஃப் அனுப்பிச்சிட்டாங்களே என்ன மீரா மித்துன் ப்ரூஃப் மட்டும் காணோன்னு சொல்லிட்டு தேர்ந்துட்டுருக்கிறேன் ஒரு டிரைவிங் லைசன்ஸில் ஃபோட்டோ போட்டு கொட்டை எழுத்து தமிழ் செல்வி அப்படின்னு பேர் போட்டுருக்கு இன்றைக்கி கூட வந்து நீங்கள் செக் எழுதி கொடுத்தீங்கன்னா மீரா மித்துன் பிக் பாஸ் செக் தமிழ் செல்வின்ற பேர் தான் போகும் மீரா மித்துன்ற பேரில் போனால் பேங்க்கில் பவுன்ஸ் தான் அவளே வந்து இந்த வீடியோஸ்லாம் ஃபேஸ்புக்கில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீ அப்படி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது கூட உன் மைண்டில் இருக்காதா அது இல்லாமலாம் நீ வந்து கவின் கிட்ட நீ அப்படி ஒரு பச்சையான போய் சொல்லுவேன் இப்படிலாம் எனக்கு வந்து தொட்டு பழக்கம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரிலாம் நீ அவ்வளோ பெரிய சீன் அங்கே போட வேண்டிய என்னடாது <laughs> என்ன இது இப்படி பண்ணி வச்சுருக்காங்க இங்கே நடந்ததுதான் அங்கேயே நடந்திருக்குன்னு சொல்லி பல கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ உண்மையிலே அங்கே என்ன நடந்துச்சு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் மீராவால் டேரெக்டாகவும் இன்டெரக்டாகவும் என்னென்ன பிரச்சனைகள்லாம் பிக் பாஸ்க்கில் வருதுன்னு தெரியும் ஆனால் ரியல் லைஃப்லையும் பாதிக்கப்பட்டவங்களாம் இருக்கிறாங்க ஸோ இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஸோ ஆக்டர் ஷைஃப் அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க ஸோ வணக்கம் வணக்கம் வெல்கம் டு மை ஷோ தேங்க் யூ எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கேன் சூப்பர் அண்ட் சூப்பராக இருந்தேன் இருந்த நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஒரு மூணு வருஷமா இப்போ திருப்பி மீராவோடான விஷயம் ஸோ இப்போ நான் ஜோடிலேருந்தே வரேன் இனிஷியலாக ஜோடியில் என்ன ஆச்சுன்னா வந்து எனக்கு காஜல் பசு பற்றி தான் என்னோட ஃபஸ்ட்டு பாட்டு ஷீ ஹேட் சம் ப்ராப்ளம்ஸ் அதனால் வந்து ஷீ வாக் அவுட் ஆஃப் ஜோடி நானும் யோசித்தேன் அப்புறம் யோசித்தேன் பேசாமல் நம்மளும் அவங்க கூட வெளில போயிட்டு இருந்தால் நம்ம பேர் தப்பிச்சிருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி பட் அதுக்கப்புறம் தான் வேணாம் ஆச்சு ஸோ மீரா வாஸ் பேட் அப் வித் ஒன் மோர் பர்சன் இன்னொரு பர்சன் தான் மீராவுக்கு பேராக இருந்தாங்க ஸோ அவங்களும் வந்து ரெண்டு ரவுண்ட் மூணு ரவுண்ட் தான் ஆடினாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்சனுக்கு வந்து வேறு ஒரு புது பேரை கொடுத்துட்டு எனக்கு மீராவை கோத்து விட்டாங்க திரும்ப மீரா <laughs> 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 வேறு யாருமே இல்லை மாடல் அம்மா நீ தாமா மாடல் நாங்கள்லாம் இல்லைம்மா அப்படின்ற மாதிரியே வந்து நாங்கள் சரண்டர் ஆகிடுவோம் இப்போ எப்படி சேரன் சார் அப்படிப்பட்ட சேரன் சாரே அழுதுட்டு கை கும்பிட்டு போயிடுறாரு நாங்கள்லாம் என்ன அவனை கோத்து விட்ட போது கூட நான் என்ன நினச்சேன்னா நான் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் எனக்கு வந்து இப்போ தான் வந்து இந்த அளவுக்கு பேசுறதுக்காவது எனக்கு இருக்கா அந்த டைமில் நான் பேசக்கூட மாட்டேன் அதனால் சரி ஓகே நம்ம எப்படியோ பேசி கீசி நம்ம ட்ராக்கு கொண்டு வந்துடலாம் எப்படியோ சீசனை ஓட்டிட்டு போயிருவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு நான் வந்துட்டு ஐ வாஸ் ரெடி ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு மீரா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டு ரெண்டு ரவுண்டு அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு இருந்துச்சு எங்களுக்குள்ள ஒரு கம்ஃபர்ட்டும் இல்லை அப்புறம் தான் புரியுது அவ அவ ஒரு சைக்கோவா இல்லை அவளுக்கு என்ன பிரச்சனை அவளுக்கு அவளுக்கு என்ன பிரச்சனைன்றது எனக்கு வந்து சத்தியமாக இன்னி வரைக்கும் எனக்கு புரியல இந்த பார்த்திபன் பார்த்து வடிவேல் சொல்லணும் புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு தனி மூளை கூடுறா அப்படின்ற மாதிரி
இப்படி தான் ஒரு நாள் ப்ராக்டிஸில் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேர் ஆடிட்டு இருக்கோம் இப்போ இது ரொமான்ஸ் ரவுண்ட் நினைக்கிறேன் ரொமான்ஸ் ரவுண்டுன்னும் போது ஆப்வியஸ்லி தொட்டு கிட்ட தான் ஆடணும் அப்படின்னும் போது வந்து ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து டக்குனு ஷி மூவ் அவுட் மூவ் அவுட் ஆகிட்டு ப்ராக்டிஸில் சொல்கிறேன் இது வந்து ஷோவில் கிடையாது ஷோவில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ்லேயே டக்குனு ஷி மூவ் அவுட் ஷீ லைக் என்ன என்ன பண்ணுற அப்படின்ட்டா நான் சொல்கிறேன் என்னம்மா பண்ண அப்படின்னா இல்லை கை வந்து அப்படியே எங்கேயோ பட்டுச்சு அப்படின்ற மாதிரி நான் சொன்னேன் என் கை இடுப்பில் தானே வச்சுருந்தேன் அதான ஸ்டெப்பு வேற என் கை எங்கே இல்லை நான் மூவ் பண்ணும்போது பட்டுச்சு மூவ் பண்ணும்போது பட்டுச்சுன்னா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது நீ மூவ் பண்ணலை அதனால மேபி அது தெரியாமல் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சி அதை வந்து அவள் எப்படி அதை வந்து அவள் அவ லைக் நீங்கள் சேரன் சொல்கிற எபிசோட் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் அவள் போர்ட்ரே பண்ணுற விதமே தப்புங்க அவர் தப்பான ஒரு வேர்டு எக்ஸாக்ட்லி அவள் போர்ட்ரே பண்ணுற விதமே தப்பு அதை எப்படி போர்ட்ரே பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோ பெரிய ஷோவில் நீ போய் அவ்வளோ பெரிய செலிபிரிட்டி சேரன் சார்லாம் வந்து நான் அட்மயர் பண்ணுற ஒரு டேரக்டர் அவர் கூடலாம் ஒர்க் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆசைப்படுறோம் அப்படி ஒரு ஷோக்கு எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைத்தா சேரன் சார் கூட ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணி வெளியில் வந்து ஒரு படம் பண்ணுவேன் அவர் கூட நான் அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கும்போது அப்படி ஒரு பெரிய மனுஷன் நீ அசிங்கப்பட்டு அழுவ வச்சிருக்கேன் நான்லாம் ஒன்றுமே இல்லை உனக்கு நீ என்ன பண்ண டார்ச்சர் இருக்கு ஸோ டக்குன்னு என்ன பண்ணிட்டா இந்த மாதிரி தள்ளி விட்டுட்டு மூவ் பண்ணிட்டான் எனக்கு அந்த பாயிண்ட்டில் வந்து எனக்கு ஒரு மாதிரி பிளாங்க் ஆகிடுச்சு ஆனால் நம்ம ரொம்ப அசிங்கமாக பண்ணுறாளே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி ஆகிட்டப்புறமா நான் அந்த நடந்த போது வந்து அது ஒரு நாலு செவத்துக்குள்ளே நான் மீரா கொரியோகிராஃபர்ஸ் ஒரு ரெண்டு பேர் நாலு பேர் தான் அங்கே இருக்கும் ஸோ அந்த விஷயத்த வந்து நான் பெருசாக இது பண்ணவே இல்லை சரி ஓகே ஏதோ நாலு பேருக்கு நடுவில் நடந்துச்சு சரி ஓகே நானும் வந்து சரி அந்த டைமில் கூட நான் என்ன பண்ணேன்னா மேபி எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு சரியாமல் கைகி பட்டிருக்குமோ சாரி மீரா நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நான் டீசெண்டாக ஏன்னா பிகாஸ் எனக்கு அந்த டைமில் பிளாங்க்கு நான் தப்பு பண்ணுனா பண்ணனா கூட எனக்கு தெரியல அப்போது சரி டு ஃபினிஷ் தட் ஃபைட் அதுக்கப்புறம் ஷோக்கு போனோம் ஷோக்கு போனும்போது பார்த்தா அவள் டோட்டலாக சீக்வன்ஸை தப்பு தப்பாக ஆட ஆரம்பித்தான் வேணும்னா <laughs> டப்புனு டாபிக் அப்படியே எப்படி அவன் மேனிபுலேட் பண்ணுவாளோ என்ன டச் பண்ணும்போது அவன் நர்வஸ் ஆயிட்டான் அப்படின்ட்டான் ஸோ அவள் சொல்கிற ஃபேக்ட் என்னன்னா நர்வஸ் செய் எனக்கு வேணுமோ நர்வஸ் வீக்னஸ் இருக்குது அதனால தான் கை அங்கங்கே படுது அப்படின்ற மாதிரி போட்ரே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நான் வந்து இந்த மாதிரி அதையும் சொன்னான் லைக் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஷேட் டோல்ட் அதெல்லாம் டெலிகாஸ்ட்டில் வரலன்னு வச்சுக்கோங்க பட் ஃப்ரங்க்லி இப்போ இவ்வளோ தூரம் ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்றதுனால நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் என்னை வந்து இங்கே பிடிக்கலாம் என்னை அங்கே பிடிக்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்ன தப்பாக பிடிச்சான் அதுதான் அவள் சொல்கிற ஃபேக்ட் இல்லை என்ன தப்பாக பிடிச்சான் அப்படின்றது தான் அவள் சொல்கிற ஃபேக்ட் எனக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே தூக்கி வாரி போட்டுச்சு ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய மீடியாவுக்கு முன்னாடி இத்தனை பேருக்கு முன்னாடி கண்டெஸ்டன்ஸ் மூஞ்சிலாம் பார்க்கணும் எனக்கு எல்லாருக்குமே எனக்கு நல்லாவே தெரியும் என் கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற அதே ஸ்டூடியோவில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க இன்னொரு நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் பார்த்து அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டாங்க இதுதான் அந்த மாதிரிலாம் நடக்கவே இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி அந்தளவுக்கு ஒரு பொய்யை சொல்லி ஒரு சீனை போட்டு என்னை டோட்டலாக அசிங்கப்படுத்திட்டு போயிட்டேன் ஸோ அது என்ன ஆச்சுன்னா வந்து அவள் இந்த நர்வஸ் கிவர்ஸ்ன்னு சொன்னபோது சங்கீதா மேமுக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஒரு டவுட் இருந்துச்சு இவள் வந்து ஒன்றா நம்பர் லேயர் இவள் வந்து இஷ்டத்துக்கு போய் சொல்கிறான் ஏன்னா அவங்களுக்கும் சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் போகும்னு நினைக்கிறேன் அது எந்த அது வந்து எனக்கு தெரியல ஸோ சங்கீதா மேம் கேம் டவுன் ஷீஸ் லைக் நான் ஆடுற சேஃப் கூட அப்படின்னும் போது ஷீ டோல் மீ ஹோல் மீ ஹோல் மீ ப்ராப்பர்லி அண்ட் நியூ டான்ஸ் ஷூ இஸ் வெரி ஸ்வீட் ஸோ நான் அவங்கள ஹோல்ட் பண்ணி ஆடும் போது ஷூ இஸ் லைக் அவன் கையில் ப்ராப்பராக தான் இருந்துச்சு அவன் ப்ராப்பராக தான் பண்ணா எனக்கு ஒன்றும் தப்பாக தெரியல நீ வெளில போ அப்படின்ட்டாங்க ஸோ அவளுக்கு அது அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு செருப்படி மாதிரி ஆயிடுச்சு and uh, ipo adhe mari uh, big boss neenga paathirukkeengala uh, like okay. off late paaka aarambichu okay and sandy master ungalku sandy master nalla paala okay so avarum the meera um vandu oru nalla idhil irundanga but enna onna ipo thirumba avaru solradhu kuda avanga madikiradhe illa yaar solradhe madikiradhe illa frank solla pona vandu enakku therinji vandu na idhu compliment ah solrana epdi therilla enakku therinji anda veetla vandu olunga irukku sandy master mattum da ena sandy master vandu personal ah therinjavanga ellarume solluvanga adhu dhaan avar character அவர் வந்து எப்போவுமே நாங்கள் ஏன்னா நாங்கள் வந்து சீசன் எயிட் பண்ணும்போது தான் சாண்டி மாஸ்டர் வந்து என்டர்டெய்னராக விஜய் டிவியில் ஜாயின் பண்ணார் ஸோ நாங்கள் பண்ணுற சீசன்ஸ்லேருந்து தான் சாண்டி மாஸ்டர் பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பித்தார்
மீராவும் நானும் வந்து இவ்வளோ பிரச்சனை அனுப்புறோம் கூட வந்து மீராவும் நானும் வந்து கனெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஷோல வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டூ இயர்ஸ் கழிச்சு மீட் பண்றோம் பிரச்சனைக்கு பிரச்சனைக்கு அப்புறம் ஒரு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏன் பிகாஸ் ஐ டிட் கனெக்ஷன் த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் ஏன்னா விஜய்ல தான் இருந்ததுன்றதுனால வந்து த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் பண்ண அதுல ஒன்ஸ் வந்து மீரா கேம் வித் ஒன் மோர் ஃப்ரெண்ட் ஐ வென்ட் வித் ஒன் மோர் ஏடி போயிருந்தேன் அப்போ வென் மீரா மெட் பி வாஸ் கே சாய் எப்படிலாம் இருக்கே அப்படின்னா நானா ஐயோடிய கொய்யால என்னமோ நம்ம ரெண்டு பேரும் எதுவுமே நடக்காத மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுற ஏடி அப்புறம் அந்த ஒரு நிமிஷங்க அந்த ஒரு நிமிஷம் தான் எனக்கு புரிஞ்சது ஓ இதுதானா மீடியா அப்படின்ட்டு அப்புறம் நான் ஏன் மீரா சூப்பராக இருக்க மீரா நீ எப்படி மீரா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே ஃப்ளோலே போயிட்டேன் ஓகேவா இன்னைக்கு கூட மீரா வெளில வந்தப்போ நீங்கள் சேஃப் உங்கள் எதிரியான்னு கேட்டால் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா என்றைக்குமே வந்து நான் நான் வந்து இந்த அளவுக்கு ஹர்ட் ஆகிருக்கேன்றது வந்து நான் இன்னைக்கு ஓப்பன் பண்ணதுனால தான் மீராக்கே தெரியும் ஏன்னா நான் முன்னாடி எதுவுமே ரியாக்ட் பண்ணலை ஸோ தட்ஸ் ஆல்வேஸ் பீன் மீ ஏன்னா நான் எனக்கு எந்த ஒரு விஷயமும் வந்து டைரக்டாக ரியாக்ட் பண்ண தெரியாது நான் எந்த ஒரு விஷயமும் வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் நான் ரியாக்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அங்கே வந்து எனக்கு யோசிக்க கூட டைம் கிடைக்கல அதுக்குள்ள நான் ரொம்ப அசிங்கம் பார்த்துட்டேன் பிரதர் உங்கள் வீடியோக்கு அப்புறம் இன்னொரு வீடியோ ட்ரெண்ட் ஆச்சு செம்மையாக அது போயிட்டு இருந்தது ஆனால் மீரா வந்து பிக் பாஸ் வீட்டில் சொன்னாங்க நான் வந்து எந்த ஆம்லெட்டு வெளியே எப்படிலாம் பழகினதில் தொட்டுட்டுலாம் என்னை அது பண்ணது இல்லை ஆனால் பஜாதா வீடியோ ஒன்று வந்து பஜாதா அதில் என்னென்னா பார்த்தவங்க என்னடா இது சம்பந்தமே இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு ஒன்று இந்த பஜாதானா அது என்ன கலாச்சாரம் பிரதர் புரியல சி பேசிக்லி வந்து பஜாதா பற்றி நான் எதுவும் தப்பாக சொல்ல வரல பிகாஸ் பஜாதா வந்து இஸ் ஆல்சோ அ டான்ஸ் ஃபார்ம் லைக் ஹவுஸ் ஆல்சா ஜெய் எல்லாமே இருக்க மாதிரி பஜாதா ஆல்சோ இஸ் அ தப்பிள் டான்ஸ் ஃபார்ம் சரி அதையும் வந்து ப்ராப்பரான ஸ்கூல்ஸில் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க பட் இந்தியாவில் சென்னையில் அதான் இந்தியானே சொல்லிட்டு இந்தியாவில் வந்து அந்த ஃபார்முக்கு வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு வந்து ஒரு இது இல்லை எப்படி சொல்கிறதுனா வந்து அந்த ஃபார்ம் வந்து யாரும் ஸ்டேஜில் பார்க்குறதுக்கு விரும்ப மாட்டாங்க அதுவும் மோர் ஓவர் சரி ஓகே நீ அந்த மாதிரி ஃபார்ம்லாம் நீ ஆடி இருக்க அந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்து நீயே வந்து அவளே வந்து இந்த வீடியோஸ்லாம் ஃபேஸ்புக்கில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இந்த வீடியோஸ்லாம் நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து மீராவோட ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துருக்கேன் ஸோ நீ அப்படி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது கூட உன் மைண்டில் இருக்காதா அது இல்லாமலாம் நீ வந்து கவின் கிட்ட நீ அப்படி ஒரு பச்சையான போய் சொல்லுவேன் நான் இப்படிலாம் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் நான் இப்படிலாம் இப்படிலாம் எனக்கு வந்து தொட்டு பழக்கம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரிலாம் நீ அவ்வளோ பெரிய சீன் அங்கே போட வேண்டிய அவசியம் இல்லவே இல்லை ஓகேவா அது கூட வந்து லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அந்த ஒரு வீடியோ பார்த்துறது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அந்த கமெண்ட்டில் கூட நிறைய பேர் வந்து மீரா பற்றி தப்பாக பேசாதீங்க டான்ஸிங் வேற மாடலிங் வேற அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேங்க நான் அந்த கமெண்ட்டுக்கு வந்து நான் அங்கே ரிப்ளை பண்ண விரும்பல நான் சொல்கிறேன் டான்ஸிங் வேறு மாடலிங் வேறு தாங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லவே வரல மாடலிங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு வேறு ஃபீல்டு டான்ஸிங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஃபீல்டு டான்ஸில் வந்து நீ அந்த மாதிரி பண் அந்த மாதிரி நீ பண்ணியிருக்க நான் ரியல் லைஃப்பில் வந்து நான் அந்த மாதிரி இல்லைன்றது நீ கிளியராக சொல்லியிருக்கணும் நீ எப்படி போட்டே பண்ண என் பக்கத்தில் ஆம்பளைங்களே வரக்கூடாது சேரன் சார் வந்து லைக் அந்த எபிசோட் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக தான் பிடிச்சி தள்ளி விட்டுருப்பாரு என்னமோ என்னை தூக்கி போட்டார் அவ்வளோ ஓப்பனாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அவள் கொடுத்துருந்தா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் அவன் மேலே குதிக்கும் போது லைட்டாக 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 அவள் ஸ்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து அப்படியே அப்படியே லைட்டாக மாற்றி பற்றி மாற்றி 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 கடைசியில் அதை வேறு மாதிரி கொண்டு வந்துட்டான் அங்கே அதுவும் அங்கே இருக்கிற ஹவுஸ் மேட்ஸ்க்கே வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும் டே இவள் என்ன பேசா இவள் லூஸா இல்லை லூஸ் மாதிரி நடிக்கிறாளா இவளுக்கு என்ன யா பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி உள்ளே இருக்கிறவனே குழம்பி போய் உட்காந்துட்டுருக்கான் சத்தியமாக எனக்கு என்னமோ என்ன தோணுதா மீரா இன்னொரு ரெண்டு வாரம் உள்ளே இருந்தானா கமல் சார் இந்த ப்ரோக்ராம் விட்டு வெளில வந்துடுவார் அவர் வெளில வந்துடுவார் நேராக என் வீட்டு தான் வருவார் அதையும் நான் சொல்கிறேன் வந்து கேட்பாரு நீ எப்படா ஆடின பத்து எபிசோடு அப்படின்னு ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து பிக் பாஸ்ல அந்த பொண்ணு நீங்க சமாளிக்க முடியல ஒத்தால சமாளிச்சிருக்கீங்க அந்த பொண்ணு நினைச்சு பாருங்க லைக் அதுதான் ஃபேக்ட் எனக்கு என்ன ஒன்னா இந்த பொண்ணு மாடல் எல்லாம் ஓகே பட் சேரன் சார் போய் அவர் நடத்த சரியில்லை ரொம்ப தப்பு அப்படி சொல்லிட்டு ஆனா நான் சொல்றேன் அவர் தப்பான இன்டென்ஷன்ல பண்ணான் நான் சொல்ல இது எந்த மீனிங்ல எடுத்துக்கிறது இல்லைங்க ஏற்கனவே நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ வந்து நான் ரொம்ப க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணேன் அதுவும் என் கூட நடந்ததுன்றதுனால திருப்பி திருப்பி கூட போட்டு பார்த்தேன் அதுல என்ன இருக்குன்னு அப்ப ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிருப்பா இந்த மாதிரி வந்து இங்கே பிடிச்சாரு அப்படின்னு
என்ன பத்தி மக்கள் பேசும்போது அவரை பத்தி பேச மாட்டாங்களா லட்டு கிடைச்ச மாதிரி கையில பட் உங்களுக்கு நல்ல சான்ஸ் இந்த நேரத்துல அதான் சி தி திங் இஸ் நான் எனக்கு வந்து ஐ ஷட் தேங்க் இந்தியா கிளிட்ஸ் கண்டிப்பா बिकॉज என்ன ஆச்சுனா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தப்போது அதுக்கு அப்புறம் நான் சைலண்ட் ஐட்டேங்க ஒரு ஒரு வருஷம் டிப்ரஷன்ல போன மாதிரி ஐட்சி அதுக்கு அப்புறம் ஆக்டிங் குள்ள வந்து அந்த ஒரு ஃபேம் மறக்க வச்சு இப்போ எனக்குன ஒரு ஃபேம் கிரியேட் பண்ண பட் அந்த டைம்ல கூட பாத்தீங்கன்னா வந்து நான் மீடியாவும் சொல்றேங்க அந்த டைம்ல கூட நீங்க மீராவை வந்து சூப்பர் மாடல் இது அதுன்னு சொல்லும்போது மீராவை வந்து நீங்க நல்லா போட்ரே பண்ணீங்க அவளுக்கு பண ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது அதுன்னு சொல்லிட்டு கடச்சு அவ ஏதோ ஒரு டிராவல் போயிட்டு இருந்தா என்ன எவனுமே மதிக்கலங்க ஏன் மதிக்கல அன்னைக்கு எவனா ஒருத்தர் என்ன இதே இதே சேனல் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாரி விஜய் டிவி பற்றி நான் தப்பாக பேச விரும்பல அந்த சேனல் வந்து எனக்காக எவ்வளவோ செஞ்சிருக்கு அதனால நிறைய ஃபேம் நான் அடைஞ்சிருக்கேன் நான் இல்லைன்னு சொல்ல விரும்பல இதெல்லாம் நடந்த பிறகு கூட என்ன கூப்பிட்டு நீங்க ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கேட்டுருக்கலாமே இந்த மாதிரி ஆச்சு என்ன எந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கேட்கலங்க உங்களுக்கு கண்டென்ட் வந்துருச்சுன்றதுனால நீங்க ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கேட்கல என்ன ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் எனக்காக என் பக்கம் இருக்கிற நாயத்தை நீங்க ஏன் கேட்கல அதுக்கப்புறம் அந்த இஷ்யூ வந்து ஒன்ஸ் இப்ப ஜூலி யாருக்கும் ஞாபகம் இல்ல அதே மாதிரி நாளைக்கு மீரா யாருக்கும் ஞாபகம் இருக்காது அந்த டைம்குள்ள நீங்க அந்த சம்பாதிக்கிற அந்த ஃபேம் நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்கன்றது தான் வந்து மீடியா இல்ல மீரா மித்தன் பத்தி இன்னொரு விஷயம் நான் சோசியல் மீடியால கேள்விப்பட்டது என்னன்னா தமிழ் செல்வின்றது தான் அவங்களுடைய உண்மையான பேரு மீரா மித்தன் கிடையாதுன்னா அழகான தமிழ் பேர் அவங்களோட உண்மையான பேர் ஆக்சுவலி தமிழ் செல்வி தான் இது வந்து நான் அவ்வளோ ஆணித்தரமாக நான் ஏன் அவங்க பேர் தமிழ் செல்வி அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா பேசிக்லி வந்து இது எனக்கு எப்படி தெரிய வந்துச்சு அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ என்ன ஆகுனா வந்து வழக்கமாக வந்து ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ பண்ணும்போது ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவாங்க இட் இஸ் ஜஸ்ட் டு கிவ் டைமிங் சேங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த டைமில் நீங்கள் இருங்க இந்த டைமுக்கு நீங்கள் போங்க இதை பண்ணுங்கள் அதை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறதுக்கு எல்லாம் கண்டிஸ்டன்ட் போட்டு ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ என்ன ஆகணும் வந்து அந்த குரூப்பில் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காக எல்லாரையும் ப்ரூஃப் அனுப்ப சொன்னாங்க ஸோ நாங்கள் எல்லாருமே நாங்கள் சொன்ன பேர் சைஃப் பிரபு கார்த்திக் நக்ஷத்ரா இது அதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க ப்ரூஃபை அமிச்சோம் நானும் எல்லாரும் ப்ரூஃப் அமிச்சிட்டாங்களே என்ன மீரா மித்தூன் ப்ரூஃபை மட்டும் காணும்னு சொல்லிட்டு தேடிட்டு இருக்கிறேன் தேடிட்டு இருந்தா ஒரு டிரைவிங் லைசன்ஸ்ல போட்டோ போட்டு கொட்டை எழுத்து தமிழ் செல்வி அப்படின்னு பேர் போட்டுருக்கு அப்போ குரூப்ல உடனே பசங்க ஆகா உன் பேர் தமிழ் செல்வியா அப்படின்னாங்க ஆமா என் பேர் தமிழ் தான் அப்படின்னா நான் நிறைய வாட்டி யோசிச்சு கூட இருக்கேன் நல்ல பேர் தானுங்க ஏங்க தமிழ் செல்வின்ற பேர் மாத்திரம் அப்போ சி மீரா மித்துன் வச்சு சி பேர் மாத்துறது வந்து தப்பு இல்லைங்க இண்டஸ்ட்ரிக்காக நிறைய பேர் பேர் மாத்திக்கிறாங்க நியூமராலஜி பார்க்காக பேர் மாத்திக்கிறாங்க பட் அந்த பேர் உண்டு இல்லைன்னு நீ டினை பண்ணக்கூடாது என் பேர் தமிழ் செல்வி அதான் இருந்துச்சு நான் இண்டஸ்ட்ரிக்காக நியூமராலஜி பார்த்து இதை பார்த்து அதை பார்த்து ஏதோ ஒன்று மீரா மித்துன்னு நான் வந்து மாற்றினேன் அப்படின்றது வந்து நீ ஓப்பனாக போல்டாக ஒத்துக்கலாம் ஸோ அவள் பேர் வந்து தமிழ் செல்வி தான் தமிழ் செல்வி தான் அவளோட அவளோட ப்ராப்பரான நேம் இன்னைக்கு கூட வந்து நீங்க செக் எழுதி கொடுத்தீங்கன்னா மீரா மித்துன் பிக் பாஸ் செக் தமிழ் செல்வின்ற பேர் தான் போகும் மீரா மித்துன்ற பேர்ல போனா பேங்க்ல பவுன்ஸ் தான் ஸோ தட்ஸ் த ஃபேக்ட் அவ பேர் தமிழ் செல்வி தான் பட் எனக்கு இப்போ கூட சொல்றேன் அந்த ஃபேக் ஃபேக் நிறைய பேர் சொல்றாங்களே இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தப்பு மீரா பண்றதுனால தான் அவளை ஃபேக் நிறைய பேர் சொல்றாங்க சி நான் ஆடியன்ஸ்க்கும் சொல்ற விஷயம் அதே தான் பிகாஸ் சி நான் வந்து எவ்வளவோ பண்ணியாச்சு லைக் இந்த சென்ஸ் என்னை வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருக்கீங்க நிறைய சீரியல்ஸ்ல பார்த்துருக்கீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணிருக்கீங்க அண்ட் இன்னைக்கு கூட என்னை மீட் பண்றவங்க நிறைய பேர் ஒரு நைன்டி பர்சென்ட் சீரியல்ஸ் பத்தி கேட்டாலும் பத்து பர்சென்ட் இன்னைக்கும் அந்த ஜோடி நம்பர் ஒன் பத்தி பாஸ் என்ன பாஸ் நடந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி வந்து கேட்குற ஆடியன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கீங்க நான் இன்னைக்கும் சொல்றேங்க நான் இன்னைக்கு எந்த தப்பும் செய்யலை என் மேல எந்த தப்பும் கிடையாது அதை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஏன் அதை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னா என் கிட்ட ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அந்த டைம்ல எதுவுமே இல்ல ஆனா இன்னைக்கு சேரன் சார் மாதிரி ஒரு செலிபிரிட்டிக்கு அப்படி ஒரு விஷயம் நடந்த போதுதான் உங்களுக்கு புரிஞ்சது இந்த பையன் மேல எந்த தப்பும் இல்லைன்னு சோ அன்னைக்கு நான் சொன்ன போது உங்க காதல் அது கேட்கவே இல்லை ஆனா இன்னைக்கு அவருக்கு நடந்த அப்புறம் ஐயோ யோ சேரன் சார் இப்படி சொல்லிட்டா அப்ப நான் பாவம் இல்லையா அப்ப நான் மட்டும் பண்ணலாம் அப்படிதானே உங்க பாயிண்ட் So that was the fact. So share banana with me and thanks for no. So adha adanal vandu valakama inda meme creators nare per tittuvaanga troll creators nare per tittuvaanga appa romba nandri da oru moonu varsham munadi neengala irundirundinga na ivlo dooram oru thalli vandu idha pathi na pesa vendi avasiyam enak irundhe irukadhu anike vandu